Hello people! Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode ligar essa plaquinha de Ethernet Shield num cabo de rede para que você possa acessar o Arduino pela internet. E nesse Ethernet Shield a gente também poderia adicionar um cartão de memória, mas não é o caso desse vídeo de hoje. O primeiro passo é fazer com que esses encaixes entrem aqui no nosso Arduino Uno. E para isso basta que a gente venha encaixar eles com muito cuidado. E aqui você pode ver como a gente ligou o módulo sensor de temperatura e umidade DHT11 na placa de Arduino, utilizando a porta analógica 1. E aqui você pode ver que a gente está conseguindo coletar as informações de temperatura e umidade do nosso Arduino utilizando um navegador. Sempre quando eu dou um refresh na página, você está percebendo que a umidade está aumentando porque eu estava assoprando o sensor. E agora eu vou compartilhar gratuitamente com você um roteiro completo dessa atividade contendo os materiais utilizados, uma aula expositiva para explicar o que é o Ethernet Shield, como utilizar a linguagem HTML para a programação do Arduino, para que a gente consiga visualizar os dados de internet no navegador. Aqui eu tenho um exemplo de uma página em HTML que eu criei e de como ela vai ficar disponibilizada na internet. Para você fazer esse projeto, é importante que você consiga identificar qual é o IP da sua rede local. Se no caso, a sua rede local ela terminar com 1.1, então você poderia alterar esse último número para poder programar o seu Arduino. Aqui como exemplo, eu utilizei o número 70. Para você saber esses dados da sua rede local, se você estiver utilizando o Windows, utiliza o comando ipconfig dentro do prompt de comando, caso você esteja usando o Linux, então você pode digitar ifconfig no terminal. Caso você esteja utilizando celulares ou tablets, você pode conseguir as informações a respeito do IP nas próprias configurações do Wi-Fi do seu dispositivo móvel. Aqui você encontra mais detalhes a respeito do circuito elétrico, de como ligar o sensor DHT11. Aqui eu disponibilizo para você uma biblioteca para que você possa baixar no seu Arduino IDE. E agora eu vou te mostrar o sketch de programação. Então, inicialmente, a gente vai ter que adicionar essa biblioteca, dht.h, e eu utilizei esse número de IP, porque eu verifiquei que nenhum dos meus computadores aqui em casa ou dispositivos móveis estão usando esse IP terminando em 40. Aqui no Void Loop você percebe o sensor captando o valor de temperatura e umidade, então ele é enviando aqui para a página de internet. Nesse title eu vou colocar o nome que eu quero que apareça na aba do navegador. A partir dessa tag body a gente tem tudo que vai aparecer na nossa página de internet. Então a gente tem aqui um título que eu deixei nesse tamanho H2. Aqui a gente tem o símbolo para graus. Esse comando aqui foi utilizado para dizer que o caractere A está com acento agudo. Essa tag P e depois barra P a gente utiliza para poder dizer que se trata de um parágrafo. Mas depois você pode ver mais detalhes no roteiro dessa atividade. Como sugestão para um desafio, foi sugerido que você criasse uma estação meteorológica utilizando mais sensores e permitir que esses dados possam ser acessados também por uma rede externa. E no final a gente tem referências para um aprofundamento de estudos. E se você tiver interesse em conhecer mais a respeito desse sensor DHT11, então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui. E se quiser saber mais a respeito de outros conteúdos de programação Arduino, acesse essa playlist e a gente se vê nos próximos vídeos. Bye, bye!